Bueno, yo entré en el museo como jefe de obras y mantenimiento. Bueno, era, entonces se llamaba jefe del gabinete de obras y mantenimiento, que era, pues las funciones era lo que su propio nombre indica, las obras y el mantenimiento del museo. Obras que se preveían muy importantes en aquel momento, cuando a mí me contactaron y me ofrecieron el venir al museo, las perspectivas eran pues el tema de las cubiertas, la ampliación, era una, amplia, una, era una perspectiva de obras importante. Yo soy arquitecto y digamos que supongo que sería una de las razones por las que <ríe> contaron conmigo. ¿no? Y bueno, pues eh, 16 años hemos estado y fundamentalmente eh, a mí me vendieron la moto de que, la, de que lo importante iban a ser las obras. Y sí, efectivamente, las obras fueron muy importantes. Pero lo complicado es el día a día, lo complicado es el mantenimiento. Que, que era una cosa con la que realmente es muy complicado, eh, te, te exige eh, mucha atención y mucho tiempo. Entonces, pues realmente esa fue la, la, la labor, mantenimiento de climatización, de electricidad. En aquellos tiempos llevaba también todo el tema de jardinería, o sea, de contratas externas de jardinería, eh, de limpieza, o sea, todas estas labores y electricidad, climatización, carpintería, pintura, cerrajería eh, y las obras, claro. Ese era, ese era mi ámbito de trabajo con los 40 operarios de mantenimiento que, que había en el museo. Vamos a, a anticiparnos un poquito. Antes del primer día, eh, yo, previa, yo estaba trabajando en el Consejo Superior de Deportes, y acabamos de terminar una remodelación de todas las instalaciones para convertirlas de gasóleo a gas. Y un antiguo compañero del Consejo Superior de Deportes, que se había venido aquí, Alfonso Luengo, pues eh, había problemas, con, era un momento en que había goteras en, en, las, en los edificios y tal, y eh, al jefe de mantenimiento, al jefe del gabinete de obras y mantenimiento que había en ese momento, pues le habían cesado. Y entonces contactó conmigo y me ofreció este, el, el venir al Prado a cubrir ese, esa, esa, esa plaza, ese puesto. Yo la verdad es que tenía muchas dudas porque mmm, yo estaba muy a gusto donde estaba trabajando. Lo que pasa es que, claro, para un arquitecto el, el, el nombrar el Museo del Prado y el venir aquí pues era una tentación muy importante. Y bueno, pues al final, después de darle muchas vueltas, acepté el, 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 el venir, a, a venir a trabajar aquí. Cuando llegué, lo primero que hizo fue ir a ver a personal, lógicamente. <ríe> y a partir de ahí, pues bueno, ya me dirigí a mi despacho, el oficial despacho que estaba encima de la puerta de Velázquez, arriba, sobre la puerta de Velázquez. Me recibió el jefe de mantenimiento, el jefe de gabinete de mantenimiento que había en ese momento, que estaba en funciones, pues, a la espera de, de, de cubrir el puesto, que era Juan José Román, un hombre que, sorprendentemente, a pesar de que yo venía a sustituirlo, me acogió y me recibió con una dignidad y con una, un, una maravilla, ¿no? o sea, se portó estupendamente. Estuvimos colaborando muchos años, porque él siguió aquí, pero ya bajo mi, bajo mi dependencia, él como jefe de servicio y yo como jefe del gabinete, y la verdad es que tengo que agradecerle su forma de, de, de ser, su forma de comportarse, su ayuda, su apoyo. Yo le tengo mucha, mucho agradecimiento a Juan José Román. El caso es que le sustituí y es, y es, es la, la, las primeras cuestiones que, que hicimos fue eso, pues, pues reunirme con él e intercambiar situaciones, en presentarme a la gente, porque lógicamente había estaba gente de climatización, de electricidad, de oficios varios, que estaba trabajando para, para mantenimiento. Y esas fueron la, las primeras impresiones. Bueno, evidentemente, vi al gerente, que era Juan Cámara, que en aquel momento, eh, al adjunto eh, Luis Buñuel, que estaba de adjunto al, al gerente, que fue el que realmente, eh, también lo tengo que agradecer, que, que a mí lo que me dijo se cumplió. O sea, él me dijo cómo se iba a funcionar, cómo íbamos a trabajar, cómo iba a tomar posición de mi puesto, y la verdad es que todo lo que me dijo lo llevó a práctica, o sea, lo llevó a cabo. ¿no? O sea, gente muy seria. Realmente la razón del arquitecto puede ser porque somos eh, 
tenemos la posibilidad de, de, de tocar muchos más temas que un especialista. ¿no? O sea, fundamentalmente aquí la parte que puede ser más, más, más sustancial, pues digamos, pues podría ser un ingeniero industrial, que era lo que era Juan José Román en ese momento, ¿eh? por el tema de climatización, electricidad y todas estas cosas, pero era una etapa de obras muy importante. Y entonces, pues en ese sentido, en aquel momento, pues eh, un arquitecto era adecuado. Después, pues bueno, las obras siguen, ahora mismo tenemos el Salón de Reinos que está ahí, eh, está todavía la Casa de los Águilas rodando, que no sé qué pasará con ella, eh, y bueno, pues eh, no se sabe, o sea, que un arquitecto, digamos, que toca muchos palillos, muchos temas, mi segundo, o sea, eh, eh, Joaquín Arteaga, decía, es que tú eres un arquitecto distinto, dice, no eres un arquitecto ad hoc, o sea, no es lo típico arquitecto, dice, no, tú eres un arquitecto distinto, dice, sabes de más cosas, <ríe> sería eso. ¿No? O sea, evidentemente, también es cierto que aquí, además de pues, lo que llevas, lo que tengas aprendido, vale, ¿no? pero aquí aprendes mucho. Y cosas, pues, la parte de ingenieril, si quieres, y todas esas cosas, aprendes mucho, y es importante. Y en ese sentido, las ayudas de Juan José Román, de los responsables de área, de las distintas áreas, o sea, Julio, Augusto Martínez Porzuelo, Antonio Carrasco, que no sé si lo habéis conocido, que era un personaje muy famoso aquí, pues es, todo esto, todas estas personas también te enseñan muchísimo. ¿no? Si un museo necesita 100 metros cuadrados, expositivamente son 50, todo lo demás son lo que permite que eso se pueda, que se pueda exponer. Para que los cuadros estén ahí y para que las exposiciones se produzcan y para que la gente eh, pueda llegar a, a, a apreciarlos, se necesitan unas labores previas inmediatamente y diarias continuas pues, de iluminación, de limpieza, de climatización, porque esa es una parte muy importante para el mantenimiento de los cuadros y todas esas cosas, y además y después hay que hacer sus obras, los suelos se estropean, hay que pintar paredes, hay que hacer bastidores, hay que hacer un montón de cosas que son ajenas a lo que se está viendo, ¿no? o sea, no son ajenas, son previas a lo que se está viendo, yo siempre decía, yo, cuando se empieza la exposición, yo ya he terminado, recuerdo, por ejemplo, la exposición de Durero, que fue una complicación enorme, porque las obras que venían de fuera exigían un nivel de iluminación de 18 luz, 20 lux, que era dificilísimo de conseguir. <risa> o sea, era, era muy difícil. O sea, entonces, por eso digo que, 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 que las condiciones son muy variables en función de lo que vayas a exponer. Es una labor que no se nota, pero que es imprescindible y que no está valorada. No, por mi, no, no, no me refiero a lo que a mí me afecta, ¿no? sino a, a la gente que hace que todo eso sea posible. A esos 40 personas. Que, que diariamente están trabajando para que eso sea posible. Ha habido momentos muy, muy, muy significativos en el museo en, en, a lo largo de todo este tiempo. ¿no? Alguien nos quemó la puerta de Murillo, dicen que fue, pues no sé, que se quería vengar de algo, alguien no, sabe, no sabemos quién fue, la verdad es que no se detectó quién fue. Es una puerta maciza, una puerta espléndida, que, bueno, como todas las puertas del museo, las puertas exteriores del museo son originales, y aquello fue muy importante porque fue restaurada por el propio personal del museo, los carpinteros, el cerrajero, José de la Fuente, un hito importantísimo de todo eso, inesperado y que no se debería haber producido, pero que dio lugar y permitió manifestar la, 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 la capacidad de la gente del museo para resolver sus propios problemas y, eh, y, bueno, y la calidad de la gente que tenía. La verdad es que hay que, hay que resaltar que, que, que el personal del, de, del museo y el personal digamos, con el que yo he estado más en contacto con todo el personal de mantenimiento tiene una calidad profesional eh, insuperable, o sea, es fundamental. Ello obligó a poner una puerta provisional, que la diseñé yo, y estuvo instalada casi dos años en la puerta de Murillo, en la puerta metálica, que el jefe de seguridad estaba encantado con ella, porque dice, aquí no me va a perder, no tengo, voy a tener ningún problema, y es verdad, estaba encantado con ella. En las cubiertas del Prado, 
convivían pues, como 20 materiales distintos o 30. O sea, había teja, había plomo, había zinc, había cristal de varios tipos, había pavés, había, no sé, montones de, de materiales distintos. Eh, había zonas soladas, o sea, ahí estaban todas las máquinas, muchas máquinas de climatización estaban encima de las cubiertas, o sea, de muchos equipos de instalaciones, eh, tuberías de conducción de aire que aparecían por, por, por allá encima, eh, o sea, era un poco desastre. Y plomo, también había plomo. <ríe> Entonces, realmente eh, era fundamental dos cosas, o tres cosas. Por un lado, eh, resaltar el edificio Villanueva original, o sea, porque las ampliaciones lo habían deformado de alguna forma. O sea, las cubiertas de las cornisas del edificio Villanueva ya han desaparecido con las ampliaciones en la, en la, cara, en la, cara, en la cara este, o sea, en, en donde se ha hecho la ampliación. ¿no? Después, pues, eh, tenían unas instalaciones que se habían hecho a posteriori de, de, de esas ampliaciones y que se habían metido por ahí arriba de una forma eh, muy, muy forzada. No había forma de mantener eh, los encamonados, los encamonados eran casi inaccesibles. Eh, la sala 12, la sala de la linterna de Velázquez, tenía focos que no se podían cambiar, no eran accesibles. Cuando se, 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 se instalaron, se fundieron y ya no... Por eso era una sala muy oscura. O sea, era, era una situación pues bueno, que a lo mejor la gente estaba muy acostumbrada, ¿no? pero, pero que no era lógica. Entonces, era fundamental el, 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 el actualizar, poner en, en vigor todo aquello, hacerlo mantenible, porque es que no se podía mantener. Tú te jugabas un poco la vida cuando subías a las encamonados. Eh, había eh, los electricistas, cuando tenían que cambiar focos de algunas zonas, ¿eh? Es que, es que auténticamente a veces te tenían que llevar arnés, porque, porque es que, es que era, era muy peligroso, tú podías romper un cristal y caerte a la sala. Se hicieron bandejas para que pudiesen andar por allí sin que se cayasen, sin que se cayesen, y zonas que no había forma a las que llegar. Había unos sistemas de control de iluminación que no funcionaban, eh, no se podían limpiar cristales, no se podía hacer casi nada. Entonces estaba lleno de, de porquería porque no se podía limpiar, era dificilísimo. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se podrá criticar la solución, se podrá pensar que no es la adecuada, eh, pero la verdad es que eh, a mí me parece que es muy buena solución. Se ha resaltado lo que es el edificio original de Villanueva, los encamonados son accesibles, los techos de cristal son pisables, el control de iluminación todas son eh, vidrieras al norte, o sea, la luz es mucho más controlable, todo eso era fundamental, yo no sé, las críticas, pues puede haber críticas, pero yo creo que la solución arquitectónicamente y desde un punto de vista eh, funcional es, es muy buena, es muy buena. El edificio de oficinas... Eh, Sí, 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 lo conseguimos porque estábamos un poquito preocupados, eh, porque las cubiertas se empezaron desde Goya, Goya fue y bajando, Murillo fue el último trabajo de las cubiertas, o sea, se iba haciendo por, por crujías, Murillo, Galerías Norte, eh, Ábside, Galerías Sur y Murillo. O sea, ese fue un poco el, 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 el tempo para ir abriendo, o sea, según se, se terminaba Murillo y se abría Murillo, las exposiciones de Murillo, se terminaba Galería Norte, la Galería Central Norte, y entonces se abría la Galería Central Norte, llegaba el ábside y llegaba la sala de Velázquez y se abría Velázquez y así sucesivamente. Murillo era el último, los restauradores estaban en las salas de arriba de Murillo, o sea, la restauración, el taller de restauración era las salas de arriba de Murillo. Hubo que trasladar a todos, lógicamente y se montó un taller de restauración en, en las salas 40, 41, 42, 43, 44. Ahí se montó un taller de restauración provisional, y dirección estaba en Murillo. En la planta segunda de Murillo estaba dirección, conservadores, eh, presidencia, o sea, en la sala de reuniones del patronato, biblioteca, ahí estaba todo, y tenían que salir de allí para poder, hacer, para poder reformar las cubiertas. Y entonces, pues, bueno, pues... Ya no sé de qué forma, pero bueno, se consiguió el edificio de Aldeasa, que era de Aldeasa, que estaba aquí enfrente y tal. Y entonces, pues bueno, pues hubo también que acondicionarlo para poder trasladar a todo esto. 
Era un edificio que estaba muy mal mantenido, con una, un sistema de, de climatización que era por inductores, que era un sistema antiguo, en su momento bueno, tal, pero, pero tal, y una sala de máquinas infecta, o sea, que era, eh, una, estaba fatal, fatal, fatal. Pues mi gente, o sea, la gente de mantenimiento, con 500.000 pesetas, la puso en Folfa y la dejó funcionando. La gerencia, la gerencia estaba en la calle Claudio Cuello, en un edificio de la calle Claudio Cuello, que también se venía al edificio de oficinas, dirección también se iba al edificio de oficinas, y luego pues, pues, hubo que adaptar todo el edificio rápidamente, está la placa en la entrada de, 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 de la inauguración de aquel edificio también, para que se pudiese vaciar la segunda planta de Murillo y poder hacer la reforma de las cubiertas de Murillo. ¿no? O sea, que todo eso también se superponía a toda la actuación esta. Se ha aprendido mucho pues, en la propia ampliación y en el casón, en la propia ampliación, el sistema constructivo que se utilizó para para hacer los sótanos de la ampliación, que se, se hizo de, de arriba abajo en vez de, de abajo arriba. O sea, normalmente tú empiezas por la cimentación y empiezas a subir. Allí no, ahí se hicieron primero los forjados y después se excavó, se hizo otro forjado y se sigue excavando y se hizo la cimentación después, bueno, la cimentación eran pilotajes para hacer la excavación de, 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 de debajo del claustro y de toda la instalación de la ampliación, pues había un miedo pánico, ¿no? Un miedo pánico para que la iglesia de los Jerónimos sufriese. Entonces, estuvo totalmente controlada durante todo el tiempo con sondas y sensores para que no se moviese un milímetro. ¿Mm? Todo eso también. Y en el caso, no sé si habéis visto fotografías de, de, de la ampliación del casón, porque son dramáticas. ¿eh? Y allí era lo mismo, allí era como se trabajaba en mina. O sea, el edificio estaba suspendido ¿Eh? porque hubo que suspender el edificio para poder, porque la cimentación era muy somera, hay miles de pilotes ahí abajo metidos para sujetar el edificio, para poder excavar los sótanos. Entonces, bueno, pues aquello fue un trabajo, eh, una ingeniería brutal, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas se aprenden, ¿eh? o sea, no son trabajos que te encuentres en la calle normalmente, ¿no? O sea, han sido, por eso digo, es una experiencia histórica personal, eh, y bueno, y... Para el museo, yo creo que para todos los que han, hemos vivido esta época, esto, estos tiempos, ¿no? o sea, han sido unos momentos espléndidos. ¿no? La ampliación del Prado ha dado sombra al casón. O sea, como ha ocurrido casi siempre, o sea, el casón siempre ha sido el, el, el patito pobre. Nadie ha querido hacerlo así, pero bueno, las circunstancias, las situaciones, los visitantes hacían que el casón fuese algo como poco trascendente. ¿no? Y la verdad es que, que el casón, aparte que el propio edificio ya de por sí ya tiene su propia historia de, 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 de maltratamiento, porque ha sido maltratado, el casón ha sido maltratado en, a, a lo largo de la historia del de, desde el Conde Duque de Olivares hasta ahora, que lo hizo mal, o sea, hizo un edificio de mala calidad, lo mismo que es el Salón de Reinos, son edificios de mala calidad, y bueno, pues después todos los procesos que ha tenido de la Dirección General de Bellas Artes, el Museo de, de, de Reproducciones Artísticas, todas estas serie de cosas, lo que han ido ha sido fastidiándolo un poco más, un poco más, un poco más, ¿no? hasta que ha llegado al Prado. <risa> Y, y, lo ha, y, lo ha, y lo ha reconvertido y lo ha puesto en una situación completamente nueva. Inicialmente, el casón, lo que estaba previsto era re, reparar cubiertas también, como en el caso de la ampliación. Después, el presidente del patronato, José Manuel Fernández Ordóñez, y el Fernando Checa y tal, hicieron su plan de museográfico, y entonces, pues a partir de ahí, pensaron que necesitaban más espacio, y es cuando se empezó a plantear el hacer dos sótanos, que inicialmente eran tres. Lo que pasa es que cuando se empezó a excavar, o sea, cuando se empezó a hacer los, los sondeos y ver tal, se vio que había, que había agua descorrientía del retiro. Y el agua descorrientía del retiro eh, impidió realmente plantearse el tercer sótano. Y por eso solamente se llegó a dos, porque es que ya en, las, en, las, en los cimientos del segundo sótano ya salía agua. 
Y para ello también se hizo una, un, una pantalla perimetral al casón para evitar todas esas escorrientías que venían del, del, del retiro. Y bueno, y otra cosa es muy importante también en el casón, la restauración de la bóveda de Lucas Jordán, que se hizo con las obras. O sea, se estaba trabajando en la restauración de la bóveda y las obras estaban trabajando. O sea, por eso digo que aquí era todo, estaba todo entremezclado. Se tenía que atender simultáneamente a, a, a todo lo que estaba pasando, porque a ver, aquí había un planteamiento básico. El museo no cierra. <risa> y si el museo no cierra, y en el casón, pues incluso al principio se estaba trabajando con los visitantes también, o sea, cuando, cuando empecé con las cubiertas y las fachadas. Era muy divertido. No, no, era divertido, entre comillas, muy tenso. La verdad es que aquí se, se han estado situaciones tensas y complicadas. Pero bueno, después las puedes recordar. La relación con Ruzón, que fue el director con el que yo llegué, la verdad es que era buena luz. También en aquellos tiempos la, el director se relacionaba poco con, exceptuando pues, con conservadores y, y digamos de esto, y únicamente cuando requería alguna cosa que quería hacer. Y él, como era arqueólogo, lo que quería era hacer un, un, unas salas de escultura. <risa> y bueno, pues al final las hizo, y ahí pues sí estuvimos eh, de alguna forma eh, colaborando en el sentido de que, bueno, pues ya te digo que, que hubo que preparar los soportes, hubo que, que, que ver un poco cómo se hacía eso, porque el, las tablas pesaban, una, pesaban muchísimo y era difícil ver un poco cómo, cómo exponerlas de una forma digna y además segura, ¿no? que es la otra parte que tiene eso, y entonces, bueno, pues ahí es la parte, digamos, más, más, más fundamental en la colaboración con Luzón. Aparte de eso, pues bueno, alguna vez te citaba para alguna cuestión y tal, pero no, no, no hubo, era el principio de las obras, eh, muy, muy, al, muy al principio, todavía no había problemas, todavía todo era muy novedoso y tal, y entonces, pues la verdad es que fue una relación fácil, y sin problemas, y ya digo que fue de ahí lo, el, el recuerdo más importante de Luzón fue la sala de esculturas. Fernando Checa mmm, sufrió, tuvo el problema de que tocó sufrirle todas las cubiertas, o sea, y eso tuvo bastantes complicaciones. Y Ángel Ordóñez, el presidente del patronato en aquel momento, pues era... era tiraba mucho de las riendas, estaba, estaba muy implicado siempre en esto, y, y los problemas a veces se magnificaban, había problemas, evidentemente, porque es muy difícil estar trabajando ahí arriba y que no pase nada, o sea, eh, algún incidente ha habido, y ha habido incidentes que, que, te, que la gente, o sea, Fernando Checa estaba muy preocupado, bueno, estábamos todos preocupados, no era Fernando Checa, lo que pasa es que Fernando Checa era el director, o sea, es que tenía que ser el que más preocuparse de todo, y de alguna forma el que más le afectaba, ¿no? Eh, cualquier incidente se magnificaba, o sea, y la prensa a veces pues magnificaba las cosas que tenían, que sí, que bien tenían trascendencia, pero es que de alguna forma te estabas jugando los cuartos, eh, queriendo mantener unas cosas que, que, en una situación a veces muy, muy, muy límite, muy complicada. La sobrecubierta se planteó para que no hubiese problemas, lo que pasa es que la sobrecubierta, que la verdad es que era un, una maravilla de ingeniería, que cada pata tenía su motor y, si, y andaba... Eh, era lenta, lo que pasa es que era muy lenta y tenía que estar desplazada para que las grúas permitiesen mover las cosas y llevarlas. Entonces, si había, aparecía una tormenta de pronto, pues eh, mientras que las grúas se retiraban y, el, y empezabas a mover la, 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 la sobrecubierta, pues pasaba un tiempo y si había caía agua. O sea, es que no, era, era, era casi inevitable. O sea, que la sobrecubierta en algún momento pues eh, no dio todo el juego que se pensaba que iba a dar, ¿no? y hubo algunos problemas. Y, pero Fernando Checa estuvo muy, muy, muy atento y muy eso, a, digamos, a, ya a las cosas de terminación del edificio, o sea, es cuando entró Gustavo Torner, o sea, cuando Gustavo Torner pues, colaboraba en estos temas, pues a, a demanda de, de, de Fernando Checa, lógicamente. Y, y bueno, pues era la parte que más le, le, le interesaba, aparte de su plan museográfico, que era lo que realmente 
que al final pues, eh, no se llegó a llevar a todo porque llegó, eh, lo cambió completamente Miguel Puraza. Esto es fácil de recordar porque son por elecciones, ¿no? O sea, que yo llegué con Luzón, en el año 90 y 96 hubo elecciones, que ganó Aznar en aquel momento y llegó Checa. Después ya, ya no ha coincidido con elecciones porque Miguel Zugaza ha conseguido pasar todas las elecciones y con, ha, ha sido un hombre también, la verdad es que muy inteligente, muy preparado, muy se sabe mover, o sea, sabe convencer a la gente y ha sido muy importante para el museo, la verdad, en todos los sentidos. También tiene, Miguel Zugaza tiene una gran participación en la ampliación, no porque lo se haya hecho durante el tiempo de él, sino que es que cambió el proyecto. Bueno, no es que lo haya cambiado el proyecto, lo que pasa es que el, para empezar cambió el, el plan museográfico, que ya, eso ya daba base a, a muchas más cosas, a que el casón sea lo que es, porque el centro de estudios inicialmente checa aquí y pensaba volver con el siglo XIX. ¿Eh? Y fue Miguel Zugaza quien se replantea diciendo, no, el Museo del Prado tiene que exponer todo en un solo sitio. Y el casón, pues necesitamos más espacio para otras cosas y vamos a dedicarla a, a, a centro de estudios. Está bien. Eso complicó también un poco todo lo que se estaba haciendo en el casón, porque hubo que replantearse muchas cosas. En el, en el primer proyecto de Boneo se preveían eh, 15.000 o 16.000 metros cuadrados y al final han sido 21. O sea, y eso de algún sitio sale. Y eso era porque Miguel es que, es que estaba metido dentro. O sea, todo el, toda la comunicación que hay en norte, sur, interna del museo, pues la propició Miguel. O sea, la exigió Miguel. Y bueno, yo tuvo que, que resolverla, <ríe> porque no estaba prevista. La comunicación desde sala de máquinas hasta, hasta Murillo, pues por debajo, no estaba prevista. O sea, esa, esa hubo que, que, que hacerla, eh, añadirla a lo que estaba previsto. ¿eh? Otra cosa que se añadió, aunque ahí yo también me apunto un tanto, porque yo fui el que dijo, es que lo que es absurdo es que no podamos comunicar el edificio de oficinas con el museo. Tenemos la calle Ruiz Lago por medio. Pues eso se propuso. Yo era el que más incidía en que eso se resolviese y también se consiguió. Miguel ha tenido mucha importancia en, en, en la ampliación y en el casón, lógicamente. La galería central, evidentemente, la relación con ella es que es un espacio tan maravilloso que, que es que no hay vuelta de hoja. O sea, aparte de que allí, allí hemos tenido bueno, pues de todo. Antes los, los, la brigada, los cuadros los colgaba clavando, o sea, con las escarpias, unas pedazos de escarpias enormes. Ha habido discusiones con ese asunto muchas veces, porque es que eh, las paredes estaban forradas antes de pintar con veloglas para evitar pequeñas grietas o cualquier cosa de estas y cuando tú sacabas, descolgabas un cuadro, quitabas las escarpias, se quedaban como abones picadas de mosquitos, o sea, es que los quedaban abombamientos. Y entonces, pues bueno, pues había auténticos problemas para, para porque claro, cuando tú quitabas unos cuadros, si quitabas uno, pues bueno, eran dos abones, pero cuando quitas muchos y vuelves a montar otra vez en la pared, resulta que tienes toda la pared con unos cuadros y al lado un abón. Era un, cuadro, era un disparate, o sea, era, un, era un auténtico problema. Y yo le decía, Joder, por favor, no clavéis con escarpias, utilizar tacos o utilizar algo que no me reviente las paredes, porque después, claro, la, la imagen que daba era muy mala, había que y pintar las galerías central, era, tenía su tela, ¿eh? alto, largo, o sea, tenía, tenía mucha tela, aparte del coste, ¿eh? que tenía su gracia la cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí había... Entonces, la Galería Central es un punto eh, álgido. Hemos tenido mucha suerte, también a lo mejor no solamente suerte, sino que lo hemos sabido hacer, de toda la gente que se ha, se ha, se ha incorporado a mantenimiento, tanto Marta, Eva, Joaquín, unas personas magníficas, eh, trabajadoras, eh, implicadas, de todo, ¿no? 
Tanto en eso como en el personal de mantenimiento que os ha incorporado, la verdad es que hemos acertado con, al elegirlos. ¿eh? Y todo eso es cosa es, eh, eh, hecho dentro de los mismos equipos, han sido los propios equipos que evidentemente con, con, con nosotros, con Marta o Eva o Joaquín y yo, eh, la selección de personal ha dado un resultado magnífico. Y hubo un momento en que Miguel Vidal se planteaba, ¿no? o sea, yo, yo en ese sentido creo que, que, que le convencí. Siempre optaban por decir, oye, una, una asistencia externa, o sea, mantenimiento, ¿por qué no lo contratamos externamente? Digo, pero si es que no sabéis lo que tenéis aquí. Digo, si es que esta casa funciona, es como es, porque tenemos esta gente, y si tenemos gente de fuera, digo, mira lo que pasó cuando hicimos, cogimos el edificio de oficinas, cómo estaban las instalaciones, de hecho es una pena. Digo, y la única forma de asegurar que esto funcione no es cambiar cada año o cada dos años de empresa, no podemos. Tenemos que seguir con el personal y tenemos que, que, que mantener este criterio que no existe en ningún museo, o sea, que eh, lo que tenemos aquí, yo creo que no existe en ningún museo personal propio. Todos son empresas externas. ¿Eh? Pues nosotros tenemos un personal que lo estamos manteniendo. Ciertamente que, fíjate que esto ha crecido, ¿eh? pues está el mismo personal. Número de personas que había cuando yo llegué, no hay una más. No hay una más. Entonces, y bueno, pues esto al final se convencieron. Y ahí está, o sea, hemos podido seguir con esto y yo creo que durante muchos años. Y la renovación está dando resultados. Yo me fui el 31 de diciembre del 2009, elegí yo la fecha y me fui al, al ministerio. En la, en la memoria del 2009 aparece una pequeña reseña de esto y digo que me echaron porque el convenio de aquel momento decía que me tenía que jubilar a los 65 años y yo quería seguir trabajando pero en el museo no podía. Entonces tenía que irme a otro sitio para poder seguir trabajando. Pues echo de menos a la gente. Yo todavía sueño con el museo muchas veces, aunque no te lo creas. ¿Eh? Echo de menos a la gente, la actividad, ¿no? O sea, el, el no saber qué te vas a encontrar al día siguiente. Porque es verdad, tú cuando sales de casa, salías de casa y decías, a ver hoy, ¿Quién nos va a deparar el día de hoy? ¿A dónde? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿no? Y esa, esa, esa tensión, esa, esa actividad. Fuerte.